这位美娇娘叫乔月白，是我最爱慕的女子。她卖艺不卖身，逗我攒够银两，就替乔姑娘赎身，娶她为妻。哎、嗯，林丫头，我让你在这看门，在这看女人，你再看，扣你工钱。哎，哎，小美人，跟爷走吧。老公，请你自重。装什么装啊？放开那个女孩！别怕，我会保护你的。你，给我滚出去！逞什么能啊你？你给我滚出去！哎，穷小子，要么。你就从老子这里钻过去，要么就跪下给老子舔鞋。我去你呢！公子，你敢动，我扣你一天的工钱。敢坏老子好事，打死你！公子，住手！小畜生，你小贱人，他就值这点银票子了。他今天就是老子的第十七房。你。啊！自废物，敢坏老子好事，给我滚！皇室的血脉居然会在你这个废物身上！皇室的血脉居然会在你这个废物身上！你谁啊？最近宫里出了点事儿，现在皇室血脉只剩下你了。所以皇上让你为皇室续种，给他生一个继承人。见此令牌，如见圣驾，可以调动长安所有财产，但只可用于泡妞，不得用于享乐。还真的好事。你若能播下龙种，生一个赏你黄金万两，生十个赏你一座城。座城，你请。我不就有皇室血脉吗？直接继承了就行。记住，你只有一年时间，令牌仅此一枚，丢则无赏。怀胎就十月，那我不就剩俩月了吗？韩城，给小叶滚过来！呀，小兔崽子，老子今天不把你废了，你还想逞英雄啊你？废话，给爷滚过来！你你你你你你，被揍傻了是吧？哎呀、啊，小爷最讨厌别人打我、啊，滚！奶奶的，见圣礼如见圣上，还敢放肆、嗯嗯？小爷饶命，是小黑幽怨无助，把乔姑娘给爷请过来。哎、啊、哎、啊啊，你慢着点，小爷。哎呦我，哎呦，小姑娘，他没有费力你了。哎哎，你慢着点，小爷。哎呦我，哎呦，小姑娘，他没有费力你了。敢对乔姑娘动粗？不不不，小的不敢，小的还没拿到老保的卖身契。别站起来！哎呦，哎。嗯，这一是一乔姑娘踹，这一下给被你掳走的姑娘们踹，滚！乔、呃呃、姑娘，我现在就替你去赎身。哎呀，我跟你说过多少次了，不要跟这个穷鬼站在一起，有失身份。这样的话传出去，我以后花了还怎么做生意啊？老板娘，小爷今天来是给乔姑娘赎身的。你先下去。癞蛤蟆想吃天鹅肉，十斤十银十珠宝，你有什么呀？敢在老娘这里做春秋大梦，小心我打断你的狗腿！十斤十银十珠宝是吧？小爷都准备好了。来人，今天时辰不早了，来不及兑成银子。这是十倍的银票，你还满意吗？公子阔绰，刚才是媚娘有眼不识泰山。那乔姑娘的卖身契拿来吧。月白那妮子她有心上人，有心上人？是啊。
若是公子寂寞难耐，把我要了吧。哎，我,我对乔姑娘是真心实意，你不要乱来。我父母他们欠了几万两银子啊，所以我不得已陪客人做了老鸨。如今花楼有点起色，可是我又得了重病。原来你也是可怜之人，要不我就要了媚娘吧。我与其要了你，我还不如要了这花楼呢。那就这么说定了，十万两银票，花楼姑娘都归公子所有。买下来送给乔姑娘，让那妖能见鬼去。若是明日未能补齐所有金银，定金不予退还。公子要体谅我们这些苦命的女人啊，很多男人说话他不算数。再理再理。别信他，他骗你的。你是谁呀？这你管不着。但是本小姐知道，你已经不是第一次勾引男人买花楼骗钱了。这怎么回事啊？这花楼根本不是他的，他嗜赌成性，早就把花楼给押出去了。你若签了，明天在送银两的路上，万福赌场的人就会趁机打劫，到时候，银两全都会进他们的腰包。无凭无据，你少把脏水泼到老娘身上。哎，公子，你别听这个臭丫头的。姑娘，你能这么替我着想，我十分感动。但是我有的是钱，他骗不了我。明日定金一到，这花楼可是我的了。听见没？他都不介意，你这八婆在这嚷嚷什么呀？这个女人每天逼姑娘们接客，若不接就会挨打。她真不是好人。这个女人每天逼姑娘们接客，若不接就会挨打。她真不是好人。<笑>别打我！我接客，我接。看见了吗？他就是个毒妇、骗子。公子，我只是调教不懂事的姑娘而已，你可不要凭这一点觉得我是在骗你啊！契约继续，这花楼血要定了。白痴！哎，公子，他随时准备好契约骗人，这就是个陷阱。你这个败家子，蠢货！掌柜的。对，通知传各大银号，一个时辰内送十万两花艺的花楼来。是。哎呀，公子，现在已经宵禁，那个银号老板可是金贵之人，怎么可能舍命送钱才给你呢？明日凑齐即可，莫着急。敢不敢舍命送钱是他们的事。不用。开库，齐银，列传。德丰银号五千两，清远银号八千两。十万两花银已全部送到，老板娘，想要吗？那你把楼里所有姑娘的卖身契都给我，这些都给，给你，给你，给你。哎呀，气没了，你怎么营生啊？放人！走走走，小姑娘，你先跟掌柜回去，我处理完这些事情就去接你。我看谁能跑出长安。那这银子，瞧我这记性，这些钱是小爷生娃的钱，一分钱都不能。你耍老娘啊你啊！这些钱你要是拿，轻则断腿，重则丧命，你敢拿吗你？这是我的地盘，你吓唬谁呀、啊、你？见胜利如见胜者，他们跪下。民女不敢，民女不敢。你是不是勾结万福赌场的人骗钱？我没有，我没有。胜利面前说谎就是欺君。株连九族，我只不过是欠了赌方两千两银子而已、嗯，所以就把花楼抵押出去了。我也不容易啊！抵押出去的花楼，也敢卖给小爷？来人，这些都给我抬走！小爷不买了，滚！啊、来，拿着吧，姑娘。给我银两干嘛呀？你当我是什么人？姑娘，别误会，我只是想感谢你。我不要，我要你。姑娘，你没搞错吧？没搞错，你说我给你生个孩子行吗？别，这这这让乔姑娘瞧见了，会误会的。哪有什么乔姑娘，你是我的。哎哎哎，干嘛？帮我衣裳脱了，非礼了。你只能跟我生孩子。休想找什么乔姑娘！就是这客栈的小厮，拿着假胜利放了所有姑娘，坏了咱们的好事。你确定胜利是假的？他刚拿出来时，我也信以为真
后来想想不对，我好像在哪里见过。我没有记错，他就是那个做春秋大梦的小畜生。虎人虎到咱们头上来了啊！老虎不发威，你当小爷是病猫啊？臭小子，拿命来！我、呃，小爷可是有、呃、小爷的声量。还不给你们点好看！不知道我们李佳丽，御神之术，御神，他哪来的？耍我是吧？嗯、小的永远不是单身，求大有原谅。你给我继续打呀！他不就一个黄毛小丫头吗？你给我起来继续打！谁敢得罪宋府的人？真是不好意思，还不快滚！这里的事不能让任何人知道。呃，是，是。那个废物成不了什么气。王图鉴会利用这个皇室遗种扩大势力，会把自己的女儿嫁给你，派人盯着王图鉴的女儿。是。乔姑娘，别走。放心，我不会走，我会永远陪着你。乔姑娘，那你可不可以亲我一个？死鬼，昨晚还这么抗拒我，今天就要亲亲。就一个。哪个不要命的坏本姑娘好事？大胆，王大都监行事，岂有你放肆？王都监，你就是那个皇室遗孤。嗨，正是小爷，你想干嘛？听说皇室的人可以御神，让我看看你到底能御什么等级的神。嗯，原来低等级的神啊，看样子就像他们说的，你确实是个废物。这是当年皇室赐的婚约，说是赏赐我阿爷的，现在看来，倒像是我们王家赏赐你的。如果你敢向王家来提亲的话，我就第一个宰了你。你这个疯婆娘有毛病吗？啊，谁稀罕娶你？长安城想娶我的多了去了。你算老几啊？我呸！小爷还放纸泡妞呢。长安城有多少姑娘想给小爷生娃？小爷一天睡一个，都轮不着你。你信不信我割了你的舌头？哎，谁敢动他？都住手！都住手！今天是什么大喜的日子？竟然看到了王都监的女儿。皇上说了。若是你能让她怀上孩子，给你的赏赐翻十倍。她一个人就十万两黄金。那小爷十辈子都花不完。呃、哎，小爷已经有心爱的人了，我要跟心爱的人结婚。也不知道你是真的有自知之明，还是真的蠢。哼，不过也是，凭你这废物，怎么可能娶到王都监的女儿？你专门来嘲笑我的？有人来报。说你撕毁圣令，当初花贵娘老板娘报的信吧？真有此事，那就是杀头的罪。圣令拿出来吧。丢了，没了，碎了。李阿斗，你是不想要脑袋了？哎，小爷脑袋要是没有，谁给皇帝老人续种啊？你吗？你有吗？啊！再给我拿一口。皇帝最讨厌别人抓他小辫子。不妨告诉你，你以为你真的是唯一的皇室血脉？少废话，上一个牌子只能调动什么财力？小爷要一块，既能调动财力，还能调动禅师位。休想！哎呀，那老板娘告诉你，给你报信，就是为了让你杀我。我得罪了他，可就活不过今晚了。哎呀，我要是死了，皇帝老人江山就要拱手让人了。再生是非有你好看，哼、嗯！谢谢公公。阿斗，你刚才好帅，还行吧？为了我还拒绝了王都监的女儿，你放心，我一定会给你生很多很多孩子的。啊？是是，谁要给你生孩子？啊？叫乔姑娘。哎、啊，你，李公子，谢谢你替我赎身。长了一副白莲花的样子，哪里好？姚公子
我好想你。放开他！做什么？乔姑娘现在是我的人。区区小厮，休要侮辱乔姑娘清白。小姨已经替乔姑娘赎了身，马上就要明媒正娶。我看是你在侮辱老子媳妇的清白。卖身契拿出来看看。李公子，谢谢你替我撕毁了卖身契，但我不能嫁你。乔姑娘。我看了，他是想要钱。来，这是给你的报酬，滚吧！小爷有的是钱，滚！哪来这么多钱？烧杀抢掠，一律割杀！放你娘的屁！老子金五位还管不了你了！别动！看清楚了，这是什么？别动！看清楚了，这是什么？不可能！你区区小厮，怎么可能会有生力？小爷可是国之栋梁，为皇上立下的汗马功劳。只是小爷不愿意用权势压迫乔姑娘，你倒好，还敢污蔑小爷？你，权势？不要以为我不知道，你就是个重跑堂的，有本事，一决胜负！来呀、啊，谁怕谁？今天我们谁输了，谁就滚出长安城。好，等等。小爷要输了，你们两个死定了啊！来，无耻！呀、嗯，小公子，哎，愿赌服输，乖乖给小爷滚出长安城。好、哦，小、哦、公子，你没事吧？你小子还给老子装什么？小奴安你生我，放心。死也不会让他玷污你的清白，我和他拼了！小、呃、公子，你没事吧？你好狠！有能耐赶紧起来，别装了！有能耐赶紧起来，别装了！乔姑娘，李阿斗，我原本以为你只是因为出身卑微，无人教导礼节，没想到你却是个卑鄙小人。乔月白，这渣男在演戏，你看不出来吗？小姑娘，他是装的。闭嘴！我很感谢你救我。老白，今以后不要再追这个这渣男一看就是官宦人家。今日你要跟他走了，来日他将会反对，一定会抛弃你的。乔月白，他是在骗你啊，乔姑娘。老公，我不想再看到你，永远。小公子，没事吧？看来就算没有令牌，欧公公也奈何不了这小女子。不行，我咽不下这口气。他身边跟着宋相的，想必是宋相背后有人给他撑腰。要是这小子跟宋相反目，弄死他，不跟弄死一只小蚂蚁一样吗？我倒是有办法。你还要去找那个女人？在他眼里，你就是个卑鄙小人。那有能就是个伪君子，这是不错。小姑娘肯定会被抛弃。就算你现在帮了他，你也得不到他的心的，不值得。我不许乔姑娘。我再花钱买个女人生活。哎，不好了，乔姑娘被人带走了。怎么回事？刚才送下来了几个人，说要几个歌妓，就强行把人给带走了。你会不会听错了？宋、啊、相不会当街掳人的。宋相权力多大呀？最近长安城里失踪了好多姑娘，听说啊，都是为了他特殊的癖好。胡说！那姚能呢？他就没有保护乔姑娘吗？乔公子被打得鼻青脸肿的，吓得赶紧把人给放走了。配个渣男，遇到动真阁的原形毕露了吧？哎，你去哪儿回来？哦，哥哥，我来是想找您。圣令在身。还用得着我？小的是想请您帮我去找宋相。胡闹！宋相可是掌控着大半个朝廷的人，他就是带走你老母，你我也得硬着。老哥哥，你要是不答应我，那我就不生孩子，不许娃了。除非我与王都监一同去要人，只是王都监与你非亲非故，他凭什么帮你啊？我取下王都监的女儿不就行了？哈哈哈哈哈！王都监的女儿，你凭什么呀？
，王叔柔都把御赐的荤蔬撕毁了，别癞蛤蟆想吃天鹅肉了。王都监家每年都会举办一次昭婿，我去拿下昭婿就行。哼，你都说是每年了。这每年不知道有多少王公贵族、武林高手去了都空手而回，就凭你那点本事，恐怕连进门的资格都没有。我可是大侠李阿斗，言出必行。就算是王都监答应，王叔柔肯为你去救红颜。王公公，只要您答应我，小的自有办法。好吧，我答应你。谢谢公公，谢谢公公。他头上的印记与那时不一样了，莫非他不是废物？你们的对话我听到了，我也要去。你要生娃救人，你告诉我呀！我告诉你，那个女人有什么用？那不是徒增危险。我告诉你啊，我做的事情很危险，别跟着我了。我是你的，别跑！哎，姑娘，要不我给你点钱，你爱干嘛干嘛去。我不要，我就要赖着你，我许走。小姑娘。哎，你别跑啊！都，哎，大哥，大哥，大哥，大哥，你要接财不用，我这都给你，都给你，我命不值钱。两天之内离开你身边那个女人，否则我杀了她。也是他要跟着我，我甩都甩不掉。不是我要成，那我，小小你的笑着人头。哎哎还跑！哎，你今天说什么？我也不会跟你走的。你绑上吧。下去。一天之内见不到小姐回来，提头来见。是，这臭丫头还真难搞。实在不行，杀了。你打我干嘛？你是不是心里骂我？我这背后怎么凉飕飕的？我心里骂你，你也管？当然要管。太好了，可以去救乔姑娘了。哎，多谢多谢。不对，万一那臭丫头被卖去接客，我总不能见死不救吧？可救了她，我明天就可能被人拿命。她还耽误我救乔姑娘。对，乔丫没看见，我什么都没看见。是你、啊，小姐，你就跟我回去吧。再不回去，大人就要把我杀了。你把我绑去吧，回去我也一样可以要你命。啊！你还是把我了结了吧，反正横竖我都要死。堂堂大唐第一剑客，拿命威胁我。小姐，王阿爷，一定要把我嫁给韩公子。他就是想用他们家财力，我才不嫁。他就是个好色之徒，也不知道阿爷看上他哪里了。可他李阿斗。他什么都不是啊！才不，你不懂爱情。我把你现在放开，他到现在都没来找你。他什么都不是，小姐你就跟我回去吧。阿斗是大英雄，他有一天会踩着七彩祥云来接我。他那么聪明，现在一定在调遣金乌卫。好，如果他来了，我就回去赎罪；如果他没来，小姐，您就不必把爱情寄托在他身上，马上给我回府。那你输定了。起来吧，跟我回府。阿德，放开那个女孩。你看吧，我就说你会来的。怎么是你？你不是李媚娘的人，你到底是什么人？啊？你干嘛？退下！他一个傻子，一个人来，我不可能把小姐交给一个傻子。你绑架就绑架，你怎么还侮辱人呢？我我看你才傻子呢！你怎么不调遣禁无畏啊？我怕禁无畏直接灭了他的口，就他，小爷一个人就够了。再让你一只手，来吧，手废了。嗯，哎，杀出了蒙汗药。快！啊！我要没用，站住！别人说吧，还有你的不必。我
子刚吃的肉全都给吐了。快走，你打不过他的，他可是长安第一剑客。我呸！什么第一剑？老子李阿斗还是大侠呢。好强的剑气，我的筋脉断了。你输了。看到了吧？他是我的大英雄，他会来救我的。还不快滚！我再滚。说，到底祸害了多少无辜少女？啊！就连大侠李阿斗问你话呢。就你也配当第一剑客？哼！把这封信带回去吧，他就不会为难你了。快走。你你们认识？他是我家护卫。你家护卫？他刚刚把我打的，小爷刚吃的肉全都吐了。哎呀，好了好了，回去给你买二十个大肘子好不好？这这。哎，干嘛？你要拖起我？你都为了人家不要命了，还不能亲一下吗？我大侠李阿斗，俘获几个姑娘的芳心那是自然，不过我救你，绝对是侠义之心啊！哦。我决定了，帮你拿下王淑荣。啊，你？反正你又不是真的要娶她，肯定是冲着王都监的利益去的。那这样的话，就给她个二房，不对，三房。乔姑娘排第二。哎，慢着，乔姑娘排第二，那谁排第一啊？啊？你怎么还非得换身男装了？怎么，里面有见不得的人？你来应婿，带个女的多不方便，只是为了配合你。哟。韩城，今日都监府选婿，这三教九流和下等人禁止入内。你不是有十六房老婆，还来做什么？我已修书十六房，换的独身，来自然是选婿。哎，下等人禁止入内，你耳聋了你？见圣礼如见圣人，还不跪下？我韩某人今非昔比，相爷的女儿都将嫁于我。我不跪，又奈我何？跪下！哎，哎呦，我、哦、相府将我的许配给你，你还来招婿？我们韩家家大业大，富可敌国，我娶两个老婆怎么了？啊！我可是为了他们两个，放弃了整片大森林。我，来人，打人了，打人了！笑，笑什么笑？小人有眼无珠。小人失礼了，根本不配娶都监的女儿，滚吧！你今日不滚，就别痴心妄想再娶他人。我滚，我我我滚！哎呦，看吧，这不就解决了吗？姚能，这都监府还真是招苍蝇。姚能，你说你还秦外白还在这算什么？你不一样嘛？难道你不是来当都监府快婿的？小爷是来救乔姑娘。漂亮话谁不会说？我奉劝你，李阿斗，你还是不要自讨苦吃了。都监之女，我娶定了。要能走着瞧。难道你就没发现，原本应该聚集名门望族的都监府，为何竟如此？你就不好奇他们为什么没来？我阿父乃都监手下众将，除了那韩晨，无人能与我姚家相争。这花和尚有问题。<笑>各位公子，独监大人身体抱恙，找婿由老奴代为主持。管家大人，这个人作弊，他私下运作，遣走其他人。此次招婿非比寻常，独监大人膝下无子，谁若许得大小姐，谁就能习得独监大人的君位，懂得排兵布阵，便是入门券。如果连都监府都进不来，何谈替我保家卫国？二位公子能进来，那便是人中龙凤。此次招婿一共分为三轮：文斗、武斗。胜出者将进入最后一轮，和都监大人过三招，便成为都监府的女婿。要是见不了都监大人的三招呢？那就死在都监大人的刀下。好，好规矩，好女婿自然要入都监的眼才行。现在给大家公布文斗的题目。是杨农该不会作弊了吧？一副自信满满的样子。此局先由李公子和姚公子对决。怎么是字谜
，他买了份替他，你直接换了替。你还怪聪明的。什么青瓜棉花，亏你想得出来。管家，有人收买下人换替。李公子，你说说为何换？也好让老奴给都监当一个交代。小爷和姚能一样，也是通过排兵布阵来到了都监府。自然就想到这题目没有表面上那么简单，所以就猜到了是考兵法，这就叫做兵不厌诈，以见人之道还治见人之身。都监府用紫迷招婿，会被人笑掉大牙的。姚公子，你该不会是不识字儿吧？啊，怎么读的兵书呀、啊？来水果，谁先猜出谁胜出。这题，小爷猜是柚子，正确，得一分。好，休息一会儿。啊，为什么突然休息？管他呢，我倒要看看这姚能到底能耍什么花招。都监大人，家父乃你手下姚峰，自幼便教导武艺兵法，您可千万别被那李阿斗的市井小人给蒙骗了。你就是姚峰的儿子？家父为人低调，怕我直接过来招婿，招惹一些不必要的麻烦，所以未曾告知于您。姚峰曾救过本都监的命。我确实欠他一个人情啊！大人有所不知，那李阿斗原本就是客栈跑堂的，只是不知道用了什么骗术，搞来了这个胜利，竟敢来此攀龙附凤。哎，你们凭实力进账，跑不跑堂，无所谓吧？他就是个弱鸡，哪怕让他赢了这一局，也会死在您的刀下；哪怕让他侥幸活下来了，大人。此人的身世如此下贱卑微，难当大任啊！大人，出去吧。谢大人。本局还有两次机会，开始吧。两位猜错一半，哪一个字？练。错。怎么会是错的？明明就是练。错了就是错了。我来猜，是练。姚公子得一分。凭什么他就是对的？这不公平。都监府说对的，就是对的。好。继续，肉。现在我们同时答对，你觉得谁能得分？李丫头，让你叔是在救你，不然就你那三脚猫功夫，肯定会死在都监刀下。要你管，小爷就是死也要娶大小姐。你一个穷跑堂的弱鸡，拿什么继续帮都监府保家卫国？弱鸡，你要不服，咱俩比一比。正有此意。如果你连我这一关都过不了，那你也没资格挑战都监大人。我们谁输了，谁就退出招婿。哎哎哎哎、去！哼，弱鸡。阿、啊、斗，你怎么了？你下毒！无凭无证，别污蔑人。把解药交出来。御神之术，待会。就没了，我看你还能撑多久、嗯？我早就打开了任督二脉，多亏了你的毒药，少装蒜，还不快滚！是御神之术，管家。这局不能算，是我没准备好。你绝对不能让这种假男人进入下一局，这会辱没了都监府的。都监大人早已吩咐，御神之术气吞天地，能御神者担此大任。你什么都没有，滚！不，管家，你不能这么对我，让我见都监大人。都监大人有令，出局者立刻离开府上，明日胜者为婿。哎，什么意思？啊？你和那位。进入下一局，我凭实力，他凭什么？妹，真恶心！我看你欠揍。这都监大人到现在都还没有露面，想必一定是病得不轻。我看留着那花和尚，也是为了试试你的御神之术。试试就试试，正好小爷记忆，明天一定要他。这次典礼，林姐，都监你的身子骨还是这样，你还有一身，这可是万事好。我马上给你请大夫去。没用的，瞧，也瞧不出个所以然呢，还不如月姬一曲呢。去，去叫月姬来。是，好。<笑>
。到了。记住了，你现在叫月姬，进去打探清楚王都监的病情，不得隐瞒。是。怎么样，王都监是不是真的病了？五脏六腑俱损，这次比试你必须赢。等到跟王都监过招的时候，好一击毙命。放心，周三的小子遇事必须无所轻敌，难逃死路。<笑>一局定胜负，开始。就算我把你打死，也是你活该。如果你识相的话，跪下叫三星爷爷。有你这么，我呸！看小爷不打死。小爷特意打听过，你这花和尚最怕你。快点起来，是不是我喝多了见佛啊？耶！嗯、呃，李公子胜，这是小爷用御神之术炼制的金丹，愿你们王都监身体健康。你们王都监身体抱恙，小爷就算赢了，那也是胜之不武。小爷可是大侠李阿斗。哎，国师大人饶命！国师大人饶命！废物，连一个跑团小厮都对付不了，要你何用？嗯。大人明鉴，那小子不简单，他放走了媚娘身边所有的姑娘，他还误打误撞救了王都监的命，他还他还身怀一身之术。本座不管他身怀什么，给你三天时间，让他消失。是。阿姨，阿姨，张旭的事我已经知道了，你怎么能让一个跑堂的留下来呢？他已突破御神之术，也是靠实力留到最后啊。阿姨，他配不上我。这样，明日回父亲自测试出他的御神之术的深浅，落入人皇，他便是你的夫婿，容不得你任性啊！<笑>阿姨、嗯，你身体抱恙，让他接你三招的话，多不公平啊！嗯，不如让我来试。莫要伤人啊！阿姨，放心呐、啊。断了他的根，看他还拿什么做我杜监府的女王大小姐，小爷的御神之术早已炉火纯青，可破天下万物。你这小脸美得俊俏，万一打起来伤了，小爷的惯性很大。流氓！呀，我怎么你想谋杀亲夫啊？不可能！短短时间你怎么到中介了？多亏了这些毒药，小爷喝了之后。功力大，就偷回了二两。既然如此，那别怪本小姐不客气。来，你这臭婆娘，不光要绝要命，还要对我命根子。看来今天不好好教训教训，你要记你男人头上了。少废话，拿命来！啊、静明小爷，把你衣服扒。哎，嘿嘿，滚蛋！你放开我！哎，乖，别叫了。小爷赢了，你可是小爷的女人。来，亲一个。啊！害、啊、什么羞啊？再来！不好了，不好了！大人吃了他现的丹药，昏死了。怎么回事？把他们好抓起来！把他们好抓起来！你现在这么厉害，不如咱们打出去吧。不能逃，逃出去就成都监府的敌人。杜鹃大人怎么样了？可是中了巫术，对我阿爷下毒术，不想活了。你疯了！你阿爷中的是巫术，敢拿这种事糊弄我？你要是不信，带我去瞧一瞧。他若是中了巫术，你就放了我们。好啊，要不是巫术，我就断了你的根。傻姑娘，我娶了你，断了根，苦的可是你自己啊！你说什么？再说。呃，一言为定。
看见了，御神之柱达到中间，与阿莲，谁？要想治好王都监，还是得先解了他的巫术。现在这个情况，只能找巫师试一试。那我现在去。大小姐，你可不能去啊！府上没人坐镇，万一有仇家要你阿爷的性命，这可如何是好？那怎么办？小爷可以带了。你，你为什么要帮我？小爷可是大侠李阿斗，怎么可能见死不救？找巫师的事情交给我吧。呃，还有他，交给我们。松绑。不好意思，这里闲人勿进。我们不是闲人，我想找你们巫师求求财路，打一解惑。这里是神圣的地方，你们普通百姓要解惑。去寺庙烧香？什么神圣地方？不就是打开门做生意吗？怎么不想做我们生意？就是我们教主贵为国师，免一次货要一千斤啊！哪怕最便宜的巫僧也要一百斤起步，不是吧？没钱去寺庙烧香吗？嘿，小爷的意思是太便宜了，就你们这个价钱，小爷能把你们店都买了。走，让你们教主来见我。教主不在，那是。原来这也一样，私人地界不得擅闯。这楼小爷买了，小爷说了算。大师，求求你帮帮这女子辟辟邪吧。前世你罪恶深重，如今我已洗去你的罪行。只要你以后乖乖听我说，巫神自会庇佑于你、啊。谢谢大师，谢谢大师。你是何人？小爷是你的新房东，刚把你这楼买了，找你问点事。坏我们好事的小贼，既然送上门来，就别想走。说吧。哎，这家中要是有人中了屋，该怎么解啊？需要多久才能解？看你要什么效果。不同的价格，效果和时间当然也不一样了。哎，钱不是问题，可是你怎么能证明你会解屋呢？这个简单，我给你下一次屋，你不就知道了吗？哎、有道理，下吧。写个名字，你这命盘倒像是地黄命啊！哎，很多人都这么说，也像是短命。我呸！呸呸呸呸呸！少废话，赶紧下屋。肮脏的肉，你会拥有灵魂，有罪的人马上臣服于巫神，只有加入我们才能洗清你的罪。阿斗，李阿斗，把你的银两都奉献给我，我们将为你分担罪恶，巫神自会庇佑于你。是，醒醒，醒醒，巫神大人。神圣的巫神不能被凡人所玷污，李阿斗，我命令你效忠于巫神。我效忠于巫神大人，奉献一切。嘿、啊、嘿，我装的。原来你是装的？怎么可能？我明明……你明明就撒了药。要从小技巧能接近我御神之术，说是不是你们给都监大人下的巫术？追！给我拦住外面的人，按我的要求去做。是。乔姑娘，乔姑娘。你终于回来了，太好了！大人，月姬不知道你在说什么。我是李阿斗啊。小女月姬见过李大人。月姬？嗯。你不是乔月白？大人，我不知道你说的乔月白是谁。你怎么会是月姬呢？你明明就是乔月白啊！进门就是客人，就让月姬好好伺候大人。乔姑娘。小姑娘，你刚刚有没有见到一个巫僧进来，或者有一个又老又丑的老婆娘？大人喜欢在这种时候谈工作。
巧了，我也喜欢。乔姑娘，我我是说，你不会就是那个巫师吧？大人这么着急干嘛？等我伺候完你，我们再说也不迟。你根本不是乔姑娘。我是与不是有那么重要吗？重要。外面没人，看来这里你也搜过了。我们去外面看看。大人，记得回来。我这里没你要找的人，但说不定有你要找的别的呢。你知道什么？我只告诉大人一人，你别碍着我。他不是那个？应该不是。瞧他风骚那样，也不像。嗯，这里怎么有女巫师的香粉味儿？他该不会是那个女巫师吧？月姬姑娘，方才你去了哪里？你陪我一晚，我就告诉你。你若不解释，带你去见官。见官？我可不怕见官，我见过的官不比你们少。不过我倒是可以告诉你们一些线索。什么线索？你陪我一晚啊，耍花样是吧？不陪，不陪那就算了。等一下，不行，绝对不行。乌僧那群人啊，向来神出鬼没。老巢每月都会换几次，这次要是错过了，下次想要再找到，就不知道是红颜吗？等等，我改主意了，我要他看着你亲我。你，金冠，说吧。他们只会对无名无实的少女下手。因为那些人被拐了，没有人会追查。他们每个月都在城边交易人口，或许你们在那儿可以找到他们。果然不是巨占卜，以巫术占卜为掩护，掳走少女贩卖。我们走。哎，我劝你们还是不要管这些事。他们可是国师的人，得罪了国师，就等于是得罪了宋相，后果你们知道的。就算得罪当今圣上，这种祸害百姓的事。我大夏里阿斗也快定了。啊，你这事儿能行吗？别看我，就吐了。农家这么漂亮，是你不懂得欣赏。让你别来，你非来。什么？没想到吧？嗯、哦，偷袭的话，雪人找你不死。嗯，无自量力。嗯，早就料到你会用这招，所以躲在一旁的阴影。起来。嗯，啊，这不是李媚娘身边的僧人吗？说，为什么要对东家下手？是不是你们下的巫术？说，我什么都不知道。我劝你们也不要再调查了，不然最后死的是你们。说，为什么要对东剑下手？是不是你们下的巫术？我不敢说，说了我会死的。要不我带你们去老巢，你们自己去查。我跟他去，你先回去。不行，你要出事了，我会守寡的。快走！中计了。你做什么？你做什么？你想做什么？臭小子，咱们今日终于可以心照旧照一起算。你是故意的，<笑>你是故意让我的计划得逞的。上次交手我吃了不少亏，不让你打几下，你怎么会乖乖的自投罗网？醒醒，慢停！来人，来人呐！别喊了，这里都是国师的地盘。没有法令，出入者必死。今天就让我送你上路，免得你以后再坏我好事。哎，等一下，等一下，王仁才，你能不能让我在临死前死个明白？我今天就让你死个明白。在这长安城中，有无数我们的教唆，他们会挑选愿意奉献自己的少女。当然。也有因为太美被抓
，然后我们就用巫术控制人，上等的送给达官贵族，下等的上花楼。堂堂国师，哼，就为了几个臭钱，做花酒人肉生意。<笑>说你没见识，你是真没见识。上等的都是眼线，这朝野之中还有什么秘密我们得不到？那乔姑娘也是被你们控制了。你废话太多了！你抓上不等人来干嘛？他知道祸的事，大人放心，我会解决所有事情的。滚！我的功德钱，都怪你小子，害得我的钱都没了。我要把你的女人抓了卖人，换银两。哎、呃、呀，你没中毒！蠢货，小爷有御神护体，百毒不侵。这些毒药只能给小爷增加功力。你想怎么样？哎呦，为那些姑娘报仇，捣毁你们的情报，让你们这些畜生无处安生。一进来就别想出去，就算迷药对你们无效，但刚才为你们误毒，他也得死。宰了你，小爷自然可以找到解药。公主两臂，我们也是被逼无奈，只要你放过我，我愿意做你的狗。就你这个垃圾，不配！哎哎哎哎、这些箱子，这是宫里的箱子，一定是诺尔皇宫的。打开看看。你们怎么在这？请问？你吃，先救人吧。你吃，我说了先救人，就这一刻了，吃了他。先救人，这里不安全，快走，快走。要干什么？疯了吗？我要烧了这一切，捣毁国师情报，只有阻止了国师，他们才能安全。你这样做不仅会得罪国师，还会被宋香视为眼中钉，你知道吗？你这样会死的。我大侠李亚斗，绝不能见死不救。为了全世，为了名利，他们什么事都做了出来。只有少了这一切，才能阻止他们。你疯了！走。阿爷，把小姐给我带走。放了他。宋香是你阿爷。都是我平时把你宠坏了，看看现在成什么样子！把我困在府里叫宠，把我当筹码嫁给别人也叫宠，从来不问我要什么也叫宠。我要跟阿斗在一起，他会害死你，老死也要跟他在一起。放肆！嗯，你知不知道你收了那些人名单？就算我放过你，国师会放过你吗？那宋相就该杀了国师，为民除害。不知小儿，你给我闭嘴！我死也不回去。你不回去，那我就杀了他。我作为一国宰相，我杀他就像捏死一个蚂蚁一样。那我就跟阿斗死在一起。够了，跟你阿姨走，她可以救你。我不走，带她走。我死也不回去。你够了，跟你阿姨走，她可以救你。我不走，带她走。我不走，带她走。阿斗，我从来没有爱过你，你还不明白吗？总是跟着我，走啊！回你的相府去，李阿斗，我不走，你带我走，我要跟你在一起。谁要跟你在一起了？我最烦的就是你，滚，滚啊，滚回去，每天都跟着我，我最烦的就是你了。做你的大小姐去，不，我死也要跟你在一起。谁要跟你死在一起了？小袁还有再活一百年呢，滚！我恨你，李阿斗，我恨你，滚！我从来没有爱过你，你还不明白吗？走啊！我死也要跟你在一起。滚！等宋相的人都走了，再回去为王都监拿解药。乔姑娘还要救。又是你！抱歉了，只有杀了你小姐才会死心，她才会听相爷大人的话。呃
，李公子。婷儿，别喊了，这里就我和你。婷儿，别喊了，这里就我和你。乔姑娘，婷儿，就是上次那位姑娘吧？看来她对你来说很重要。我只是担心他的安全。你骗得了自己，骗不了我。女人的直觉很准的。什么意思？想知道什么意思，你就好好陪我一会儿。怎么又要我陪那个客人？相爷让你回府准备，济世大事不得有误。子欣确实凶险，不过最后还是逃离了贼巢，带出了解药。小姐，解药找到了。柔儿以前多有得罪，请李公子原谅。姑娘不必多礼，先救人。柔儿之前招婿的事情一定会遵守。啊，这个。先不急，先不急啊！那李公子心中的顾虑，我去了国师的贼巢，见了许多中巫毒之人，他们手上并没有毒环，我怀疑这解药对毒箭并没有作用。你的意思是中巫术是假，中毒是真？而且下毒的人，只能是身边亲近之人。那你有怀疑之人吗？这倒还没有。毒箭在府里有人照看，而且管家更是日夜寸步不离。如果有人想要下毒，只能是夜晚下手。你的意思是我们在夜里蹲守在这里，等凶手出现？不错，但是此事不能惊动福利之人，以免走漏风声。什么情况？我们还动不动手了？你这情况看情况。人呢？消失了？不可能，这个下次我熟悉，这是死胡同。可恶，我们居然跟丢了！如儿，如儿，别管我，快去抓他！不必了，一定是裴护卫。你的伤口不处理的话，今晚上我们都要交代在这。恢复吧，无耻！我虽然答应你招婿的事，那也不能让你为所欲为吧。我让你恢复治疗伤口，虽然你的刀口不深，但是扎破了血管，需要立马止血。闭上眼睛，闭上眼睛。好了。是弄疼你了吧？你的手在摸哪儿？好了，我先带你回家。那个人是冲你来的。给你阿爷找解药的时候，得罪了不少人，有人杀我是正常的。你为什么做这么冒险的事？因为我是大侠李阿斗啊。你看过我的身子，以后不许娶别人。那你要是不嫁我，我还得一辈子打光棍。傻瓜。毒箭服下解药以后，昨晚上醒过来了。多谢王管家照顾，阿爷才有好转。王管家，解药全都用了？用了，全用上了。要不然毒箭也不会醒这么早啊。其实为了验证毒箭的病是不是巫术。真正的解药我并没有给你。李公子，你这是你可开不得玩笑啊！一直给阿爷下毒的是你吧，王管家？一直给阿爷下毒的是你吧，王管家？我确实放的药是李公子给的药啊！毒箭这么快就醒来，我也确实不知道为何呀。说不说？哎，既然都到这份上了，我就不跟你们赌圈子了。没错，给毒箭下药的是我。为了引开注意力。我故意把毒箭的病说成是巫术，我以为能拖延一段时间，但没想到李公子能这么快回来。
，可我真的没有去伤害杜鹃。我给他选择的药都是迷魂药，不伤及五脏。杜鹃府对你这么好，你为什么要这么做？就是因为杜鹃府对我这么好，我才给杜鹃下药。只要拖过这段时间，就没事了。你说不说？说的太多了，会连累你们的。你要真当阿爷是家人，你就更应该说。好吧。我之所以给杜鹃下药，就是因为不想让他参加后天的。这案有毒，他已经死。王管家最后到底想说什么？或许昨天来杀我的人听进了王管家说的话，这才来杀人灭口。可是我隐约觉得王管家不像坏人。<笑>阿爷，你好些了吗、嗯？我刚刚听到了一些声音，到底是？怎么回事啊？是王管家一直在给你下毒，他刚刚被暗杀了，尸体我已经命人抬走了。这可不可能！想当初我们一起上战场的时候，你都还没出生呢，他不是那样的人呢。可是我们确实抓了个现行啊！你们最近一直帮我的是李阿斗，你的病多亏了他。哎呦，现在你居然帮别人说话！这可不太像你啊！不过，把你交给他，我也是放心了。杜鹃大人，此事还是待杜鹃大人病好，我们过三招再说吧。怎么，你嫌弃我了？不敢，不敢。陪护卫囚禁。皇上旨意，请王杜天后天参加祭祀大事。可是我阿爷身体不行。祭祀大典可否不去？祭祀乃皇家大事，皇上特定重臣参加，望王都监如期出席。我手握皇室兵权，皇上特定，祭祀岂能不在啊？阿姨，可是我担心你的身体，要实在不行，我替阿爷去。胡闹！我觉得可以啊。古有墨兰替父从军，如今只是祭祀，有心即可。对，你的身体最重要。如果出什么差池，那才是大事。嗯，那好吧。我现在把兵符交给你。祭祀那日虽有重臣在，但风云变动，皇上的安危就交给你了。我方才突然想到，管家的最后一句话，应该是祭祀。乌僧李媚娘都出现在了昭雪大会上，他们跟国师的关系匪浅，当初一定是带着任务来。你的意思是，他们都跟祭祀有关？管家应该是想阻止你阿爷参加祭祀。为什么呀？原因我暂时还没有想到。但是这一切除了国师，还和一个人有关系。谁啊？宋相。这韩城还敢来下聘礼？这弑君小儿不懂皇亲贵族的规矩，爱的再死去活来，最后不也得看着自己心爱的人另嫁他人？姚能，你是也不知道当初你怎么想，非得缠着人家相府小姐。姚能，你是墙头草吧？哪有事情往哪靠？堂堂金无畏，居然沦为别人的看门狗。宋相为皇上办事，我守护宋相，自然也是遵循皇命。就那御剑狗，咱们走。哎。今日相爷大人与韩公子将商讨婚事，贤人勿近。看清楚了，这可是相爷亲自写的婚书，小爷也是来提亲的。怎么，您还想抢亲啊？就凭这个，哼，蠢货！这是赴约帖，不是婚书。滚！我的人也不让进吗？我没有请帖，能不能进呢？月姬乃宋相身边贵人，自然能进，请别为难小的。你还真把自己当条狗了。好，我不为难你。哎，干嘛？那这个呢？见圣令如见圣上，你敢拦圣上，不想活了吧？小的不敢。嗯，慢着。你身为金无畏，见圣令如见圣上本人，你应该知道怎么做吧？方才多谢月姬姑娘
，我就是想来看热闹，看看李公子是如何抢亲。我也就是为了进来抢亲，也不带点聘礼，还真是不好看。呃、这个韩城当初招婿的时候也来，还许下重诺要给重聘，可是空手画大饼的，没想到这么阔绰。哟，你这一个臭跑堂的！怎么哪儿都有你呀、啊？哟，这不王大小姐吗？你这金枝玉叶怎么如此作践自己？怎么老和这种三教九流之人混在一起呀、啊？你算个什么东西啊！你个无耻之徒！你，你真是瞎了眼了你！来来来来，看看，看看，这个黄金百两，这个。可是珍贵的古董字画，这都是千金难买呀！这可都是送给宋小姐的。她这个臭跑堂的，给了你什么了？你就算是搬出金山银山来，你也是个垃圾。嗯、李阿斗就算身无分文，他也是侠义之士。哟、哎，裴虎伟，这都监之女和这个癞蛤蟆在这乱闹事还不快点把他们轰出去啊！我看谁敢！我看谁敢！见圣令如见皇上，今日韩公子到相府下聘，您来抢亲？是。裴护卫，你听听，你听听，这他马上就要跟王大小姐成婚了，还来宋府抢亲？怎么着？你要让宋小姐做你妾，相府的颜面何在啊？谁这么大胆子？登上门来羞辱老夫之女啊！相爷大人，是他，就是他。裴护卫暗杀我的事，相爷知道。无知小儿还敢登上相府，我看你是不想活了。相爷，我这次来是来带走婷啊！一个不成器的遗种，还敢如此狂妄？就是啊，就算你有这块令牌，等你完成了任务，呸，那也就是个垃圾。我韩家资产遍布天下。在这长安城里，那也是举手可指。废话少说，我只知道田安对我有情有义，我是绝不可能让他嫁给你这种无耻王八蛋。相爷，他骂我，强抢十六房妾室，你不是王八蛋是什么？相爷，如果你把女儿嫁给这种无耻之人换财力，那你也不配做田安的相爷。妄想凭借你三言两语就敢赢得田儿，拿出你的实力！哎，您看这个。可是我们韩家镇家之宝，当年先帝命御医练就长生不老丹，金丹虽然献给了先帝，可是这玉液周转到了我们韩家。相爷大人，我听说您好养生，此酒喝上一口，您药到病除，这喝上一整瓶，延年益寿啊！哦。确实是好东西，相爷大人，小婿愿奉献传家之宝，献给相爷大人，小生愿意倾尽所有。好，哼，诸位等我一会儿。小姐，放开我！你们到底还要把我关多久？放开！后天过了祭祀之后才能放小姐出去。放开我！你们到底还要把我关多久？送客，等一下，相爷，我的聘礼还没有见，你的礼物在哪儿呢？这个不会就是？不错，这就是先帝命御医炼制的金丹。你这金丹是假的，御医早就死了，不可能，绝对不可能，仙丹绝对没有第二颗。是真是假，试一试不就知道了吗？是真是假，试一试不就知道了吗？这么好的金丹，咬一口起步，要是还是我试吧。我我，相爷，这个金丹是真的。哎，御神之术回天有力，相爷，只要你把天儿交出来，这样的宝物，我保证你想吃不尽。还不错，但有件东西你还得交出来。相爷是想要圣令？圣令不能给他，朝堂之上早有传闻，丞相有不臣之心。相爷，那令牌要他何用啊？您不如与我韩家合作。圣令能调度长安整个财产和金无畏，你韩家可不能放心交在他手上浪费了。相爷，此事
，关乎我这辈子的幸福，能不能让我考虑一晚上？嗯，你们刘府思考，没有命令谁也不许出府。相爷，这小子今晚在府上，我今晚就动手。不用，你要放过他。这李阿斗宁愿为了婷儿交出胜利，也算有胆有识，且留着。如果能将其为我所用，便是好事。可她是王府的上门女婿，把小姐放出来，让她尝尝甜头，看看她会选谁。阿斗，婷儿，来人上菜。裴大人对相爷可真是忠心耿耿，就是有点无脑。这三年，大唐风调雨顺，少不了相爷的功劳。能为相爷效劳，是我裴某人的荣幸。其实我阿爷就是一条劳碌命，只不过想要为皇上办更多的事，就不得不要皇上更多的权利。<咳>大唐有了内政，我就放心了。这兵权，我看要重新整治一下，才能让大唐更进一步。哎，你你你激动什么？他就是想篡位。我不认同，文官管兵，岂不乱套？朝中以上三品官员，若有不认同者，早晚株连九族。你若心之所向与大唐相违背，那就罢免了他的官职，让能者居之。宋狗贼，你就是想夺权！你霸权专制，难道你想当皇上不成？你是来帮我抢亲的，你给我坐下。不服，让你阿爷来找我。我们都监府的将士，我们自然会管。不劳宋相放心，我阿爷来了。也是一样，连一个小小的武官我都管不了，这让我替皇上管理大唐的宰相，威严何在？兵符既然不在宋相手里，那你不该管的就别管，管好自己吧。既然你这么不待见本相，那本相也不欢迎你。多谢宋相，那我就先告辞了啊！告辞告辞。慢着，这么着急走干嘛？既然我阿爷有得罪于你，那我得替阿爷赔个罪，不是吗？我喝了，你随意。这么个小小酒杯，有何诚意？上碗，这才叫喝酒。别急嘛，喝完这碗还有三碗。厉害，小姐从小跟相爷应酬，早就练就了千杯不醉。拿碗比酒有什么意思呀？拿痰吹啊！你酒量行吗？我从小跟我阿爷出征，酒量早就不是一般人了。来，哎，好，厉害厉害。呃，咱不喝了，再喝就真醉了。拿酒，遵命。哎，相府没酒了，没酒了，咱就不喝了，不比了啊！既然如此，那我们就走。对对对，我们告辞了，告辞。慢着。你可以走，阿斗留下。你可以走，阿斗留下。李阿斗是我们都监府的预备女婿，既然是预备女婿，说明还不是，他是来抢亲的，抢不到不能回去。说你是谁的人？我是。说你是谁的？我的。既然你愿意给出所有，抢亲下聘，就是我相府的人。我阿爷现在手握政权，选我。我阿爷堂堂都监大人，手握兵权，选我。你说你选谁？哎阿斗，选我！你说你选谁？李阿斗，选好了再说。阿斗，选我！阿斗，哎，我喝多了，喝多了。你喝什么多？起来！你踢他干嘛？走开！你走开！你走开！你走开！走开！走开！走开！走开！走开！我还能喝。谁拿酒来？小爷倒要看看，宋小和祭祀有没有关系。宋小慧，祭祀筹备如此之久，一定有什么问题。我也不识字啊陛下的玉玺，怎么会在这儿呢
，终于找到了，原来藏在暗格里。他不是宋夏的人，怎么会来偷玉玺？拜见大人。欧公公，欧公公，玉玺已经找到了。当初我安排你进宋府。本意是照顾李阿斗的周全，没想到你居然找到了玉玺的下落。是欧公公安排得当，我才能如此一直的隐藏在宋府。好，你的任务已经完成，我会帮你安排脱身。谢过欧公公，但我有一事想问。问吧。这李阿斗口中一直所说的乔月白，到底是何人？为什么会一直要跟我相认？乔月白是谁不重要，你只要记住，你此刻是月姬即可。这么说，月姬就是乔月白。是欧公公。有贼人入相府偷窃，全城搜索，快！快！趁护卫还没搜到这儿，欧公公赶紧带着玉玺离开。你注意隐藏身份，千万别露出马脚。是。宋相是等不及召唤月姬了。你怎么在这儿？我在房间里待了一晚，有点闷，出来透透气。只是透气吗？那不然呢？我刚才听见有人说捉贼，是丢了什么东西？这是得问你啊，月姬。我。带走。拿出来吧。月姬不知道要拿出来什么。还装，东西就是你偷的。宋相在说什么笑呢？这个在我书房。不说吧，东西在哪儿？不说是吧？来人，把他给我押上大牢！宋相，这不是我，宋相，不是你是谁？是我偷的。我本来想找个机会教训教训你，可是我不傻，你这分明是在逞英雄顶罪。相爷，你丢的东西是玉玺吧？你的书房里有暗格。暗格里面有机关，机关里面藏着玉玺。果然是你，玉玺现在在哪儿？玉玺我已经归还公主。既然玉玺不是月姬姑娘偷的，那现在可以放人了吧？就算不是他偷的，我也派人查过他的底细，他根本不叫月姬。把他绑起来。裴大人，你已经是我的手下败将，如今还敢动手？你们俩什么关系？我和李公子只是客人关系，何必如此袒护我？她是我的女儿，今天谁也不去碰她。呵呵呵，李丫头，没想到你可真是个情种，光脚不忘穿鞋的，大不了跟你鱼死网破。我知道你有御神的能力，你莫不是忘了，你另一个女人还在我的府邸里。王叔叔，今天你救得了她，那王叔叔能不能走出我的相府，可就难说了。你想怎么样？很简单，你一个人把玉玺给我拿回来。今天的事儿就当什么也没发生。凭什么相信你会伤害他们？荒唐！他们的命有玉玺重要吗？相爷，我答应你，恳请相爷保证他们的安全。明天我要看不到玉玺，就甭想看到他。欧、哦、公公，匆匆找我，又捅了什么娄子？我什么都不想要了。我只想要乔姑娘的平安。乔姑娘，她怎么了？乔姑娘被宋相抓走，现在随时都有可能死。你好好的奉旨生娃，她的事儿你不用管了。我知道，乔姑娘对你们这些大人物来说就是贱命一条，死了也无所谓。但是她对我不，我必须得救她。请欧公公帮我，把玉玺交给我吧。不行，不行，必须得给我。李阿斗，别以为你做了几天皇亲国戚，就敢在我面前撒野。别忘了，等你为皇室续了种，你还是长安一间破客栈里的臭泡堂。我就是一个臭泡堂的，但是为了乔姑娘，我什么事都做了出来，就是让我拼出这条命。我破坏了这个长安城，我要你交出玉玺。你要是不给我。我就把你们的计划都灰飞烟灭！我还真小看你了，鼠目寸光，竟然拿玉玺去换女人！你对得起皇上对你的信任，对得起我对你的照顾吗？真是，我以为是我会投胎
终于等来了翻身的机会。现在想想，自从我为乔姑娘赎身开始，就落入你们这些大人物的圈套。说，你们想干什么？不瞒你说，从玉玺丢失，没有任何眉目，这时王都监又蹊跷的病重。所以皇上怀疑玉玺丢失有关，所以你们才让我去昭旭，是想让我查见王都监病因。你身份特殊，由你去查最好不过。南月姬呢？我把他安插在国师身边，想要打探消息，可你竟然查了过去，于是我便顺水推舟引你入局，利用你来制衡宋相。查出他与国师计划的阴谋，当真？现在玉玺已经找到，可以断定他们其中一人为主谋，想要篡位。我欧谋发誓，我所做的一切对得起天下，对得起皇上，所以你千万不可犯傻，用玉玺去换女人。不，必须要去找乔姑娘。还有王淑柔。为何要为女人重返狼穴？敖公公，我心意已决，将玉玺给我，我自有办法阻止宋相。你比我当初见识确实长进不少，但最高等级的神还远远驾驭不了。最高等级的神，最高等级的神，那便是人皇。周天之后。皇帝常有，但人皇不常有。人皇不但妖魔无法伤及，还可以呼风唤雨。看来，皇室的命运还得交给皇室的人。嗯、相爷，明天就是祭祀大日了，您真的不怕李丫头不把玉玺还回来？放心吧，担心的应该是他。李阿斗求见，相爷。嗯，玉玺呢？哎，我哪敢带来？李阿斗，你竟敢愚弄本相！玉玺我已经放在了一个安全的地方，只要相爷放了月姬和王大小姐，您自然可以得到玉玺。都放你们走了，那万一我受骗了，我找谁要玉玺啊？我带他们去的就是一个安全的地方。到了，自然可以拿到玉玺。倒是有点小聪明，<笑>你是想摆脱了宋府的势力范围下，好一手教人，一手教玉玺。裴慧，在，把他们送出去，玉玺拿回来，注意要确保万无一失。卑职明白。宋小心可真大，就派你一个人来。宋相向来诚信待人，您守信。他也不会失言。出来吧。宋相失言了。一起这种事情，被知道谁就得灭口。宋相有令，格杀勿论。乔姑娘，多甚好！我对我公公已经没有利用价值了，你不用管我，甘心自己逃命去吧。我不会丢下你不管，因为你就是乔月白。乔月白，拿下乔月白。分散他注意力。小心，你快走啊！走。你真傻，居然用玉玺来救我！要不是为了保护我，你也不用受这么多伤。没事，你终于想起我来了。嗯，太好了。这段时间，就像被别人控制了一样。你放心，从此以后，我会保护你，不会再让任何人伤害你。嗯。可惜，玉玺又回到宋相手中。没关系。都在我计划之中，只是没想到他会这么早下杀手。那王小姐呢？她还在府上。我去相府之前，已经通知了杜鹃大人。杜鹃大人在，想必他不会进去望我们。
那你一定要阻止祭祀完成。我这段时间模模糊糊记得，宋想要在祭祀上通过巫术来控制皇上。巫术控制皇上。走。你放开我！放开我！你敢动我一个毫毛，我阿姨不会放过你的。把飞鸭走。阿姨救我！阿姨救我！放开我！走。你放开我！宋小姐，快去帮阿斗。他们还能活着，卑职没想到那个李阿斗竟然如此难对付，害得杀手全军覆没。幸好我把玉玺拿回来了，也罢，也算完成任务。领赏去吧，谢小姐。本想留为己用，但是皇室血脉，还是杀了吧。听到了吗？他应该听到了。受到小姐府的护卫，都没有。既然打草惊蛇了，想要找到李阿斗，恐怕没那么容易。你赶紧跟着大小姐找到他，不能让他活过今天。是。你看我干嘛？我看你好看，喜欢看。明天的事你有没有把握？有。那你有没有想过，祭祀过后你要做些什么？祭祀过后，我买下这间客栈，我当老板，你给我当老板娘。<笑>你想的真美，李阿斗。孟婷，你现在很危险，你知道吗？赶紧跟我回去，离开长安。我已经答应欧公公了，要解决祭祀的阴谋，拿回玉玺。命都快没有了，还在等大唐，赶紧跟我回去。不能走，斗不过阿爷的。怎么是你啊？小姐，请先回府。您的禁足令还没有取消。你跟踪我？相爷说了，他活不过今晚。你们先走吧。你现在连我的命令都不听了是吗？小姐，你得罪了。婷儿，婷儿，婷儿，婷儿，婷儿。嗯，阿斗，阿斗，阿斗。上次是我输你了，这次我也再给你机会。上次你欺骗相爷的账还没找你算，放开他！这样我死了你才满意。小姐，跟我过。我去告诉你们宋家，宋梦婷以后不再是宋府的人。滚！婷儿还是没回来。既然如此，倒没这个女儿，一切都安排好了吧？宋相，请放心，只等皇上驾到。皇上驾到，参见皇上。平身。皇上，这次大典已经准备就绪，随时听令。皇上指令。那便开始吧。啊！新皇上率众臣祈福。愿上苍保佑我朝，风调雨顺，国泰民安。一，求得上天庇佑之久。李丫头，没去。你知道他在哪儿？现在就在我这里。只要你把兵符交给我，我就把它还给你。兵符乃国之重物，岂能随便给你？寒心呐、啊，李阿斗为了你放弃了玉玺，而你为了李阿斗，却不敢放弃兵符。你可要想好了，你的一句话就能决定他的生死。阿爷。怎么，祭祀还没有结束吗？婷儿，你怎么上这儿来了？我和阿斗正在等着你回去拜堂呢。阿斗，哼，原来宋相喜欢用下三滥的手段来骗天福啊！别用那小计谋来坏了我的事。
，你跟你二爷斗，你还是太嫩了。他在下屋。祭天需要皇上呈上国宝祭拜，请王都监交出兵符吧。我堂堂都监，岂会听命于你一个国师？那要是皇上的话呢？王都监，把兵符交出来吧。臣遵命。这三年，宋相替朕执政有方。朕年事已高，续国师修身养性，所以决定兵权和玉玺全都交给宋相。谢皇上信任，臣一定不辜负皇上的重任。既然没有异议，那就请各位画押吧。请皇上三思，这酒有毒。皇上此举乃顺应天成，若谁又违抗，必遭天谴。这根本就不是什么天谴，就是你刚才在祭祀酒里下的污。只需要皇上最后的下咽。来人，把朕的玉玺拿来。这玉玺是真的，皇上下印吧。皇上，别咬了，朕听见了。阿斗，你你不是死了吗？我要不装死，你怎么能放下戒心呢？这是闹的哪一桌？都跪了，乔姑娘，提前告诉，国师会用巫术控制皇上演戏，所以我就请求欧公公。配合我做了这个局，好让你乖乖交出玉玺。阿爷，现在兵符和玉玺都没有，你赶紧收手吧。没想到老夫做的计划如此周密，被你们几个娃娃给我破坏，那我只能硬着了。你想兵变？就凭宫里几个金无畏，你就肯兵变，未免太不自量力了吧？宫里的城门我已经叫人到封住，即使你有兵符，你也调不到兵进宫。老狐狸，竟有些阴招！你还是太嫩了点儿。即便让你接替了都监的位子，这宫里你也受不了。相爷，不要再执迷不悟了，这样下去只会两败俱伤。这几年，我尽心尽力帮你们李氏打江山。可是所有的东西都拱手相让，只要你把解药给我，我可以既往不咎，还会向陛下求情。可是我不服，阿爷，你做这些到底为了谁啊？为了谁？为了宋家，为了你，为了大唐的百姓过上好日子。阿爷，可是你已经做到了。阿爷，把刀都放下吧，这一步。不行，最后一步我替你走。这是乌鸦，快用出口鼻！所有金武卫听令，把刀重新拿下来。博士，你要干什么？我再替你走完最后一步。我命令你，让他们把刀放下。当初你是答应过我，帮我们复兴巫教。我们走了这么久，最后一步，我们不想放弃。只要你用玉玺在上面盖个章，我就可以饶你不死。那其他人呢？我们根本不在乎他们的命。我们巫教掌权以后，有的是人替他们的位置。那要是我不盖呢？那就麻烦点了，把你们都杀掉，只要盖个章就行。好，我答应。不过你先把解药拿去。现在局面对你大好，但是我还有步棋你没有想到。姚能。你怎么没有中物？祭祀前务必服下。李丫头，你当初不杀我，现在反倒救我，为什么？杨能，你迷途知返，眼下正是你升官的好机会。我们金武卫只效忠皇上，杀了你，我也可以一样拿到解药。
松家，你没事吧？我再也不配做这个宰相了。我们松家再也不是朝政，以死赎罪。松家，以您的才能，大唐无人能及。你不做宰相，是大唐的损失啊！我意思，阿言，阿斗一向说话算数。既然你已经收手了，他就不会追究了。你年纪轻轻，竟有如此格局。这老夫我看走眼了，燕儿，这么好的女婿，可不能让都监府抢了去。阿爷，祭祀已经结束，李阿斗，跟我进宫面见皇上吧。小明见过皇上，听说玉玺和兵符都是靠你才保了下来，为国护民，应该做的。说吧，要什么赏赐？小明不要赏赐，请皇上放了宋相。宋相，怎么了？宋相估计是受国师所惑，才在祭祀上闹了场戏。现在国师已就地正法，而宋相，那就不罚了。多谢皇上。来人，赏。李阿斗。还不谢恩，谢皇上隆恩。皇室的血脉以后还得靠你。等你空闲，要为皇上多生几个皇子。下去吧，随我去沐浴更衣吧。玉玺兵符已拿回，人就不留了吧。玉玺兵符已拿回，人。就不留了吧。皇上念王都监九征沙场，身体年迈，特去除都监之职，即刻入宫休养身体。接旨吧。圣旨到。宋向朝党结党越权，营私舞弊，罪无可恕。即日起打入天牢，听候问斩。臣领旨。不不，这不可能！阿斗是会太为深情的。阿爷。哎，你也要找阿斗吗？我想问问他为什么软禁我阿爷。你呢？我阿爷已入地牢，他说过他不会追究的。走，我们一起去。奴婢为公子更衣。哎，好，好。这臭男人居然在这风流快活，天下男人都一个德行。这皇宫的待遇就是比客栈舒服啊！哎呦，你怎么把他杀了？我还没问出这幕后的黑手。宫中戒备森严，没有皇上口谕，谁敢造次？皇上刚刚赏赐了我，怎么会杀我呢？怎么不会？你说好的不追究，那现在呢？皇阿爷都被打入地牢了。什么？皇上明明答应我不追究责任的。哼，还有我阿爷，兵符不归，还把我阿爷软禁在宫中。我去找皇上问清楚。只见皇上，皇上不在。那皇上去哪儿了？奴才也不清楚啊。小姐，什么事这么着急？刑部今晚下令了，宋相今日处死，处死，但是罪不至死啊！我觉得我们应该兵分两路，叔叔，你先去皇宫，这皇上再顺道去找你阿爷。莫婷，我们两个去地牢救宋相。不行，应该我跟他换一下。为什么？劫狱太危险了，你去不合适。我明白你的好意，但这毕竟是我阿爷，我不能让你冒这个险。可是你不会武功啊！放心吧，有陪护卫在，何况我的能耐在这儿呢。但是现在最麻烦的是，我们不知道宋相关在地牢的什么位置。有一个人知道，谁,、啊谁？欧公公。皇上去哪儿，我也不知道。那公公知不知道？皇上把宋相关在何处啊？这个我倒是听说了
，只是……只是什么？欧公公，你快说呀！我听说他被关在地牢最深处，只是不知道他现在还在地牢，还是已经被带出去问斩了。我不服！我要见皇上！我要见皇上！阿爷，阿爷，金儿。你怎么上这儿来了？我是阿爷的女儿，阿爷有难，我怎么能不来？现在不是说这些的时候，先出去。皇上一早就知道你们要劫狱，让我在这守着。等等，我们之间一定有什么误会，先让我把人带走。没有误会，我受的就是皇上的指令。神，我一定要带走，看你能奈我何。那只能将罪犯就地处决。就地处决。小姐，宋相，你们先走，我来看后。走。走。皇上怎么知道我们的行动？我们提前半个时辰做的计划。但是姚能的确说，是奉了皇上的旨意。我也觉得此事比较可疑，这皇上一直身体都不好，早就不用朝政，怎么可能会接二连三的下旨？我不清楚的是，皇上为什么对我们赶尽杀绝，连王都监都不放过？那如果皇上不是皇上呢？那如果皇上不是皇上呢？皇上不是皇上，什么意思？你还记得我被欧公公控制的事吗？啊！我当时就感觉自己像是被换了一个人似的，脑子里只记得欧公公的命令。所以现在的皇上，虽然本体是皇上，但意识上已经是另外一个人。所以你在怀疑欧公公？嗯，难怪我们的计划会被泄露。原来我们一直向幕后主使欧公公寻求帮助。我现在回想起来，当时欧公公给我插上簪子，我就突然性情大变。我懂了，那个宫女不是要杀你。而是把簪子插在你身上，当玉玺和兵符全部到手之后，你就成了他最后的威胁。所以现在皇上下的所有圣旨，实际上是欧公公在操控。那我们只要找到皇上，把皇上的簪子拔出来，所以皇上就会惊醒，那我阿爷就不用坐牢了。查到皇上行踪了，这么神秘。像是皇上微服出巡，看不到人，但他们确实从宫里出来的。先不要轻举妄动，去探探虚实。师傅您好，法师。我跟相公想在这里求菩萨赐子，不知道这里的菩萨灵不灵？相国寺的菩萨当然灵，只是今天例外，不接外客。哎，法师，有了这香火钱，就不是外客。钱财乃身外之物，莫要触犯了我们清规。你看，我刚刚看见有人进去，他可是……他可是什么？当今，两位还是明天再来吧。都说了不能进，那不进就不进吧。哎，好，打扰了，大师。皇上皇上,皇上，我有话要说。你不是皇上，欧公公，你究竟想干什么？我猜你们会来找皇上，于是借机把你们骗过来。你把皇上藏哪儿了？这跟谋反有什么区别？把王都监和宋相交出来，我可以饶你们不死。欧公公，你为何非要置他们于死地？我只是为皇上巩固政权，这是为了皇上好，为了大唐好。别说那些好听话。你就是个贪得无厌的弄臣，给我上！你们进了这相国寺，就别想出去。你不想杀我，所以才迟迟没有动手。皇上已命不久矣，我的针也扛不了几年。倘若你能为皇室延续血脉，我又可以控制一个新的皇帝。哈哈哈哈哈！这一切从头到尾都是圈套。
动手！皇上已经被人控制，你们不要再被利用了。法皇，法皇，我把我们围住了，怎么办啊？说没本事，保护不了你们。傻瓜，要是有场雨就好了。自周天子后，皇帝常有，但人皇却不常有。人皇不但妖魔无法伤及，还可以呼风唤雨。我有办法你有什么办法？我可以召唤天上的神仙，让他们帮忙。可能。只要我进入人皇模式，就可以做的。人皇听令。难道是？真的是人皇、哦，拜见人皇，拜见人皇，还不送吧？原想着你们三个谁先生娃，谁做老大，现在你们三个都怀孕了，那谁做老大呢？嘿嘿嘿，要不你们谁吃的最狠，谁做老大？哈哈哈哈哈！小爷奉旨泡妞。